প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইনজুরি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন অতিথি হিসেবে চলুন প্রথমেই পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার আমিনুর রহমান 1961 সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর ইঞ্জিওরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চে পরিচালক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে যেটি আজকের বিষয় ইনজুরি একটু ভিন্ন ধারার আজকের টপিকটা আমরা একটু আপনার কাছ থেকে জানবো ইনজুরি বলতে আসলে কি বোঝানো হয় ইনজুরি বলতে ওই সমস্ত আঘাত বা ক্ষতের কথা বলা হয় এবং তার সঙ্গে যে সমস্ত অত্যাবশ্যক উপাদান যেমন অক্সিজেনের অভাব হলে অথবা তাপের অভাব হলে যে শারীরিক ক্ষতি হয় যার ফলে মৃত্যু হতে পারে বা অসুস্থতা হতে পারে অথবা পঙ্গুত্ব হতে পারে সেগুলোকে এক কথা ইনজুরি বলে আচ্ছা তো এই যে আঘাত পাওয়া বা ইনজুরি যেটিকে আপনারা বলছেন বা আমরা বলছি বিভিন্ন ধরনের তো আঘাত রয়েছে এবং বিভিন্ন কারণেও হতে পারে সেটি তো সেগুলোকে আসলে কিভাবে আপনারা মানে কি ধরনের আঘাত রয়েছে কিভাবে সেটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটা প্রায় চোদ্দোটা এই ধরনের ইভেন্টকে ইনজুরি বলে থাকে যেমন সড়ক দুর্ঘটনা পানিতে ডুবে মৃত্যু পুড়ে যাওয়া পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া কোনো প্রাণীর কামড় অথবা আঘাতে যে ক্ষতি হয় তারপর রয়েছে যেমন আত্মহত্যা অথবা সহিংসতা বিষক্রিয়া অথবা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টতা এগুলোকে সব মিলিয়ে এক কথায় ডাব্লিউএইচও ডিফাইন করে ইনজুরি হিসেবে ইনজুরির মধ্যে আচ্ছা তো আমরা যদি এক এক করে একটু এই বিষয়গুলো ধরতে চাই তো শুরুতেই আপনি বলেছেন যেটি সেটি হচ্ছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আঘাত পাওয়া তো সেটি আসলে যখন মানে ওই আঘাতগুলো যখন কেউ পায় তখন সেটি কি কি ধরনের আঘাত হতে পারে বা সেটিকে ম্যানেজ করা বা সেটি প্রতিরোধের কি উপায় রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা যেমন একটা যদি আমরা আঠারো বছরের উপরের মানুষকে দিয়ে চিন্তা করি তাহলে এই ইনজুরি জনিত যতগুলো ইভেন্টের কথা বললাম তার এক নম্বর কারণ অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে এটি প্রায় দুই নম্বর বা তিন নম্বর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী আমরা জানি প্রতি বছরই এই রোড ট্রাফিক ইনজুরিতে মারা যাচ্ছে আমাদের দেশে তো মানে প্রচুর আসলে বাড়ছেই বাড়ছেই হ্যাঁ আমাদের রিসেন্ট যে সার্ভেটা হয়েছে এটাকে বলে বাংলাদেশ হেলথ অ্যান্ড ইঞ্জুরি সার্ভে এই সার্ভেতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যদি আমরা শুধু অ্যাডাল্টের কথা চিন্তা করি সেখানে প্রায় প্রতি বছর আঠারো হাজার মানুষ এই রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরিতে মারা যাচ্ছে এবং এবং সেটি অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে এইটিন অ্যান্ড অ্যাবাভের ক্ষেত্রে এক নম্বর মৃত্যুর কারণ এবং এর সঙ্গে যদি পঙ্গুত্বের কথাও আমরা ভাবি সেখানেও দেখা যায় যে প্রতি বছর আমাদের এই বাংলাদেশে প্রায় আশি হাজারের মতো মানুষ এই পানিতে ডুবে মৃত্যু যেটিকে ড্রাউনিং বলা হয় এবং সেটি একটা বড় ধরনের কারণ বিভিন্ন ইঞ্জুরির আসলে এটি ঠিক কেন হচ্ছে বা কি কারণে হয় এই পানিতে ডুবে মৃত্যু বয়সে যদি চিন্তা করি আমরা তা প্রায় উনিশ হাজারের মতো মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায় এবং এদের বেশিরভাগই কিন্তু ঘটে শিশু অর্থাৎ আন্ডার এইটিনের ক্ষেত্রে যেটা প্রায় সাড়ে চোদ্দো হাজারের মতো এবং এর কারণগুলো যদি দেখা যায় তাহলে কয়েক কতগুলো ইস্যুকে আমরা চিন্তা করতে পারি প্রথমটা হচ্ছে যে আমাদের পানির এক্সপোজার অনেক হাই তাই না অনেক ওয়াটার বডিজ আমাদের দেশে রয়েছে অনেক ধরনের জলাশয় রয়েছে প্রচুর ছোট বড় অনেক এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং তো যত ঘটে যাচ্ছে এগুলো বাড়ি থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরের পুকুরে আচ্ছা আর এছাড়া যেটা হচ্ছে এক্সপোজার ছাড়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে যেহেতু এদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ড্রাউনিং বেশি সংখ্যক ড্রাউনিং ঘটছে সেটা আপনার হচ্ছে ধরেন একটা সুপারভিশনের অভাবে যেভাবে একটা শিশুকে তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে করে ওঠা সম্ভব হয় না আমি 
কাউকে দোষারোপ করতে চাই না এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল সার্বক্ষণিক একটা বাচ্চাকে বাড়িতে থেকে তাকে তত্ত্বাবধান করা বিশেষ করে যে সব জায়গায় এই জলাশয় বা পানি প্রবণ যে এলাকাগুলো আছে আসলে সারা বাংলাদেশটাই কিন্তু এই পানিতে ডুবে যাওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ডেফিনেটলি যে সমস্ত যে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চল যেখানে নদী নালা খাল বিল এগুলো অনেক বেশি সেখানে আরও ভয়াবহ আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে পানিতে ডুবার ন্যাশনাল যে রেট তার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি বরিশাল বা ওই ওই অঞ্চলটাতে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে কারণ হিসেবে যে সুপারভিশনটা কেন সম্ভব নয় আমরা দেখেছি যে শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্ডার টেন যেগুলো এক থেকে চার এবং পাঁচ থেকে নয় বছরের শিশুদের বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটে সকাল নটা থেকে দুপুর একটার মধ্যে প্রায় ষাট শতাংশ মানে ওই সময়টাতে মায়েরা যে ওই সময় সবচেয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং বাড়ির বড়রা বাড়ির কাজে কাজে বাইরে চলে গেছেন বড় ভাই বোনেরা স্কুলে চলে গেছেন সেক্ষেত্রে মায়ের একার পক্ষে বাড়ির কাজ করা এবং সেই সঙ্গে বাচ্চাকে টেক কেয়ার করা ওইভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না সে এটা একটা ব্যাপার আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আমরা আমাদের অ্যাওয়ারনেস নাই এটা যে এত ভয়াবহ জিনিস যে কোনো ইঞ্জুরি আমরা খুব একটা অ্যাওয়ার না সচেতন নই পানিতে ডুবে মৃত্যুর কারণে সচেতনতার না হওয়ার একটা কারণ আমি মনে করি বিভিন্ন গবেষণা থেকে যেটা দেখা গেছে যে আসলে মানে এই যে সংখ্যাটা আমরা বলছি এখন যে শিশুদের ক্ষেত্রে সাড়ে চোদ্দ হাজার যদি প্রত্যেক দিন হিসেব করি তাহলে এটা দাঁড়াবে প্রায় চল্লিশ জন সো চল্লিশটা বাচ্চা মানে একটা একটা ক্লাস কোনো একটা শ্রেণীর হ্যাঁ একটা স্কুলের একটা ক্লাসের পুরো ক্লাসের বাচ্চাগুলো প্রতিদিন ডুবে মারা যায় বাংলাদেশের কোনো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্রান্তে এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা এই যে সংখ্যাটা এত বেশি সেটা মানুষ কেন যেন উপলব্ধি করে উঠতে পারে না এক নম্বর দুই নম্বর অনেকেরই ধারণা এখানে তো কিছু করার নাই কেউ তো আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলেনি বা ভাগ্য ছিল এই যে ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের জানা নাই যে এটার ইন্টারভেনশনগুলো বা ব্যবস্থা রয়েছে এবং এটা যে প্রতিরোধযোগ্য এই জিনিসটাই না জানার কারণে আমার মনে হয় এই এছাড়াও কিছু স্কিল যেমন লাইফ সেভিং স্কিলস যেগুলো যেমন ধরেন প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে আমরা বলি যে মুখ থেকে মুখে শ্বাস বুকে চাপ এই স্কিলের আমাদের অভাব রয়েছে একেবারে মানে প্রাথমিক চিকিৎসায় অনেকেই কিন্তু বেঁচে যায় অনেকেই বেঁচে অনেকেই অনেকেই অনেক ধরনের ইনজুরি আছে আপনি অনেকগুলো ইনজুরির কথা বলেছেন আমরা সড়ক দুর্ঘটনা এবং ড্রাউনিং বা পানিতে পড়া নিয়ে বেশ অনেকটা আলোচনা শুনেছি আপনার কাছ থেকে বাকি বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে জানতে চাই আর কি কি ধরনের ইনজুরি আছে এবং আপনি বলেছেন ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্টের কারণে বেশ কিছু সমস্যা হয় সহিংসতা এবং সেটি কিন্তু আমাদের দেশে আমরা খুব দেখছি বিশেষ করে শিশুরাও কিন্তু এখন এর ভেতর চলে যাচ্ছে খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এর এই এই সব কনফ্লিক্টের মধ্যে তারাও পড়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে আপনার কি মনে হয় বা কি পরামর্শ কেন হচ্ছে সম্প্রতি যে ঘটনাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কত রকমের সহিংসতা এখানে ঘটেছে তাই না এবং এগুলো আসলে হয়তো প্রতিরোধ করা প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে খুবই কঠিন কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু না কিছু ল এনফোর্সমেন্টের ব্যাপার রয়েছে এখানে সচেতনতার ব্যাপার রয়েছে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় সেটাকে কিভাবে উজ্জীবিত মানসিক স্বাস্থ্যটা সম্পর্কে একটু সচেতন আরো কিছু ইঞ্জুরির কথা বলছিলেন সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই দুটো ইঞ্জুরি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে বার্ন এবং আরেকটা হচ্ছে ফল পুড়ে যাওয়া পুড়ে যায় এবং এগুলোতে হয়তো মৃত্যুর পরিমাণ অত সংখ্যা অত বেশি নয় কিন্তু এবং পঙ্গুত্বের ব্যাপারটা অত্যন্ত বেশি এবং আপনি জানেন যে পঙ্গুত্ব মানে মনে হয় যেন মৃত্যুর চেয়ে বেশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই মানে তার যে কিনা পঙ্গু বা যে কিনা ঘরের যে সক্ষম মানুষটা এখন অক্ষম হয়ে আছে তার কাছে কিন্তু আসলে ওই চিন্তাটাই আসে যে এটা মৃত্যু ভালো ছিল তো সে কারণেই আসলে তাহলে এই যে বার্ন বা পুড়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো কি কী কারণে হতে পারে বা হচ্ছে আমাদের একইভাবে আগের মতোই সচেতনতার অভাব নর্মালি যে ম্যাক্সিমাম বার্ন যেগুলোতে ডেথ হচ্ছে না হয়তো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট 
পার্সেন্টেজের বডিলি বার্ন যেগুলো হয় যেমন রান্না করা থেকে একটা একটা ওপেন ফায়ারে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে যেটা হয় চুলোটা বা উননটা একেবারে ওপেন ফায়ার থাকে এবং সেখানে কোনোভাবে কাপড়ে চোপড়ে আগুন লেগে গেলে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যাপার রয়েছে কেমিক্যাল বার্ন রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে প্রতিরোধগুলো একটু সম্পর্কে জানব তার আগে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই আমাদের নিয়মিত যে সেগমেন্টটা আছে ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমরা দেখাই সেটি একটু দেখাতে চাই প্রিয় দর্শক দেখে নিন ব্যায়াম বা এক্সারসাইজে কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আজকে আমরা যে ব্যায়ামটা করব এতে আপনার হাতের এবং কাঁধের সব উইকনেসগুলো দূর করবে হাত এবং কাঁধের শক্তিগুলো বাড়ানো যায় তা দেখব অনেক সময় দেখা যায় যে অসুস্থতার পরে এমন হয় যে আমাদের এত দুর্বল লাগে বা কোনো জয়েন্টের প্রেশারটা বেড়ে যায় বা হাতে কাঁপুনি হয় এই জন্য অনেক সময় আমরা অনেক কিছু তুলতে পারি না ধরতে পারি না বা একটা পানির গ্লাসও দেখা যাচ্ছে যে তুলে নিয়ে আমরা খেতে পারছি না তো এই সময়ে আমরা আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমাদের এই বলটা হাতের বলটা বাড়ানোর জন্য কীভাবে পারি এ ব্যাপারে অনেক সময় আমরা খুব কনফিউজ হয়ে যাই আবার অনেক সময় ভাবি যে থাক কিছু করব না ফেলে রাখলেই আস্তে আস্তে এক সময় হয়তো ঠিক হবে কিংবা আর কখনোই ঠিক হবে না আসলে ব্যাপারটা তা নয় ব্যাপারটা হলো যে আপনি যত ফেলে রাখবেন তত কিন্তু মরেছে ধরে যাওয়ার মতো মানে আপনি আস্তে আস্তে আরও অকেজই হয়ে যাবে তো আমরা দেখব যে কীভাবে সচেতন হয়ে অল্প অল্প করে এমনভাবে ব্যায়ামগুলো করা যেগুলো কি না অনেকটা ফিজিওথেরাপির মতো কাজ করবে আর রিহ্যাবের মতো তাতে যেন আপনার সেই হাতের শক্তি এবং সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন এক্ষেত্রে আমরা আমি ইউজ করছি ফ্লেক্স ব্যান্ড ফ্লেক্স ব্যান্ডটা অধিক আগে অতীতে দেখা যেত যে এটি সাধারণত ফিজিওথেরাপির জন্যই শুধু ব্যবহার করা হতো তো আজকাল কিন্তু খুব অ্যাভেলেবেল এবং আমরা এই কিছু ব্যায়াম ব্যান্ডের মাধ্যমে করতে পারি এবং পাশাপাশি এমন নয় যে আপনার কাছে ব্যান্ড না থাকলে আপনি পারবেন না আপনি যে কোনো প্রপস দিয়ে করতে পারবেন যেমন লিও ব্যবহার করছে কেটল বল বা ডাম্বেল দিয়েও করা যাবে কিংবা দুটো পানি বোতল ভরে নিয়ে তা দিয়েও করা যাবে আমরা আগে দেখি যে ব্যায়ামটা কীভাবে করব তারপরে আমরা কখন করব বা কতবার করে করব এবং কী ব্যবহার করব এটা আরেকবার আমরা এটা নিয়ে পরিষ্কার আলাপ করে নিব ওকে সোজা দাঁড়িয়ে ব্যান্ডের ঠিক মাঝখানটায় লম্বা ব্যান্ডের ঠিক মাঝখান বরাবর এক পা রেখে পাটা এক সামনের দিকে গিয়ে তারপর একদম আমরা যেটা করলাম আমি একদম কর্নারে ধরলাম লিও যেটা করছে সামনে ধরে রাখছে পাশে থাকবে প্রথমে ওকে রেডি ফ্রন্ট রেস অ্যান্ড নিঃশ্বাস নিয়ে শরীর আগে সোজা অ্যান্ড এক্সেল আপ ওয়ান অ্যান্ড দেন টু ডাউন and two three down four down five down and six down and hold one two three four five and down খেয়াল করছি যে আমরা যখন ব্যান্ডটা তুলছি তখন কিছুটা রেজিস্ট্যান্স কাজ করছে যখন রেজিস্ট করে আমরা তুলছি মানে পাওয়া ব্যান্ডে এবং হাত সব প্রেশারটা পড়ছে তখন অ্যাপসিন পেট ভেতরে চেপে শরীর সোজা রেখে পাওয়া দিয়ে হালকা করে টেনে যখন আমি হাতটা তুলছি তখন কিন্তু হাতের শক্তি এবং কাঁধের জয়েন্টে সবগুলো শক্তি আমার ব্যবহার করতে হচ্ছে তাতে অল্প অল্প হালকা করে ব্যবহার করাতে সেই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষমতা বাড়ছে শক্তি বাড়ছে তো যখন দু হাতে যদি আমি না পারি যে আমার এত দুর্বল লাগে আমি ব্যালেন্স করে পারছি না তখন আমরা যেভাবে করতে পারি এক হাত এক হাত করে করতে পারি ওকে রেডি অ্যান্ড ওয়ান ডান হাত ওয়ান অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড টু সেম হাম অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড থ্রি ডাউন অ্যান্ড ফোর ডাউন ওকে চেঞ্জ করে তখন আমরা অন্য হাতে করব। 
আর এমনও হতে পারে যে আপনি যেটা করলেন যে আমি দুহাতেও পারছি এক হাতে কাত করেও পারছি তখন কিন্তু ভেরিয়েশন করে মানে যত বেশি কম্বিনেশন বাড়াবেন যত বেশি ভ্যারাইটি ওয়েতে আপনি আপনার শরীরকে কর্মক্ষম করার চেষ্টা করবেন তাতে কিন্তু আপনার ব্রেনের মস্তিষ্কের কাজটাও হবে মস্তিষ্ককে ব্রেনকে অনবরত শরীরের কি কাজ হচ্ছে তার সাথে চিন্তাটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য দেখা যাবে যে শরীরের সাথে সাথে ব্রেনের কর্মক্ষমতাটাও বাড়ছে অনেক সময় অসুস্থতায় দেখা যায় যেটা যে আমার মনে হয় যেন ব্রেন কাজ করছে না কেমন যেন পরিষ্কারভাবে চিন্তা মেলছে তো এখন আমরা এখানে কম্বিনেশনে করি যে একবার এক হাত একবার এক হাত ওকে হাত পাশে অ্যান্ড ওয়ান ডান হাত অ্যান্ড টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ফোর অ্যান্ড ফাইভ অ্যান্ড সিক্স তাহলে আমরা তিনটে কম্বিনেশন একবার তিনবার করে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন এবং আপনারা নিজেরাও কিন্তু নিজেদের মতো করে বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন তৈরি করে নিতে পারেন সবাই যে অ্যালাইনমেন্ট শরীর সোজা থাকবে খুব বেশি প্রেশার পড়বে না এবং একদম হালকাও যেন হয় না একটু রেজিস্টেন্স ইউজ করলে আস্তে আস্তে মাসালের অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে ওকে একবার প্রথমে একসাথে অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড ডাউন টু অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড ডাউন এবার শুধু ডান হাত ওয়ান টু থ্রি শুধু বাম হাত ওয়ান টু থ্রি এবার চেঞ্জ করে একবার ডান হাত একবার বাম হাত ডান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ওকে ফাইভ তো যেটা বলেছি যে আমরা কিন্তু যে কোনো ভেরিয়েশানে তো করতে পারি পাশাপাশি যে কোনোভাবে রেজিস্টেন্সটা ইউজ করতে পারি যেমন লিওর ক্ষেত্রে এখানে আমরা দু কেজির একটা ক্যাটল বল ইউজ করেছি নিতে পারেন আধা কেজি নিতে পারেন বা কোনো একটা টোনিং বল কিংবা হালকা একটা ডাম্বেল কিংবা আগেও বলেছি একটা পানির বোতল নিয়ে আস্তে আস্তে হয়তো এক লিটার থেকে দেড় লিটার দু লিটারের পানির বোতলটা নিয়ে তারপর আপনি লিফট করলেন কিন্তু করতে হবে তাতে যেটা হবে যে আপনার সুস্থতার পথে আপনি খুব দ্রুত এগিয়ে যাবেন তো আপনি দশবার বারো বার পনেরো বার করে দিনে তিনবার করে করতে পারেন বা একবারেই তিন সেট করে করতে পারেন খালি পেট ভরা পেটের এখানে তেমন কোনো ব্যাপার নাই তবে যদি ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখেন তাহলে বলবো যে আপনার খাওয়ার অন্তত দু ঘন্টা পরে করলেই ভালো হবে স্যার একটু জানতে চাই প্রতিরোধের বিষয়গুলো কারণ ইঞ্জুরি তো অনেক হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি যেটি বলছিলেন যে প্রতিরোধযোগ্য এবং সচেতনতার অভাবেই কিন্তু হচ্ছে আমরা যদি একটু সচেতন থাকি বা একটু প্রতিরোধের কথাটা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা কমাতে পারব বলে আমার মনে হয় তো এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ বা আপনার কি অভিমত যেহেতু অনেক ধরনের ইঞ্জুরি আমরা আলোচনা করলাম সবগুলোর সচেতনতার বিষয়বস্তু এক নয় সেই ইভেন্ট অনুযায়ী সেগুলোকে মাথায় নিয়ে আসতে হবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী অ্যাওয়ারনেস রেজিংয়ের প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে ড্রাউনিংয়ের জন্য বা পানিতে ডোবার জন্য যেই সচেতনতার প্রয়োজন সেটা বার্ন বা আপনার ফল বা কাঠ এই ধরনের জন্য এক নয় তো এক একটা বিষয় এক এক রকম এবং ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবেই প্রত্যেকটার চিন্তা ভাবনা করতে হবে সচেতনতা আর একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসকে কমানো যে কারণে ইঞ্জুরি হচ্ছে সেখানে যাতে ফর এক্সাম্পল ড্রাউনিং যদি আমি পানিতে ডোবার কথা বলি এটা যদি শিশুর কথা ভাবি শিশুটাকে পানি থেকে দূরে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে শিশুকে একটা 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 কিছু কনফাইন্ড এলাকার মধ্যে রাখা অথবা পুকুরটাকে ঘিরে দেওয়া অ্যাক্সেসটা কমিয়ে দেওয়ার চিন্তা করবে এটা সব ইঞ্জুরির ক্ষেত্রেই একই কথা যেখানে কেটে যাচ্ছে সেখানে অ্যাক্সেসের ব্যাপার যেখানে পড়ে যাচ্ছে একটা খোলা ছাদে যেতে যাতে কেউ না পারে পড়ে যেতে পারে তাই না অথবা ঝুলন্ত বাসে যেন কেউ না থাকে পড়ে যেতে পারে তো এক একটা ক্ষেত্রে এক এক রকম এবং সেইভাবে এক একটা আত্মহত্যা প্রবণতাও কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে সত্যিকার অর্থে সব ইঞ্জুরির মধ্যে সব বয়সে যদি আমরা চিন্তা করি সুইসাইড কিন্তু টপ অফ দ্য লিস্ট এবং প্রতি বছর প্রায় তেইশ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে বিশাল একটা সংখ্যা যেটা আসলে রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরি অথবা আপনার ড্রাউনিংকেও ছাড়িয়ে যায় 
যেটার ব্যাপারে আমরা এখনো তেমন কিছু করি না আরো দুঃখজনক হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যা প্রবণ যারা তাদের ক্লাসটা হচ্ছে মধ্যবয়সী বা ইয়াং জেনারেশন যারা একদম অ্যাডলেসেন্স থেকে হ্যাঁ যাদের দিয়ে আসলে আমাদের দেশ বা আমাদের সমাজ অনেক কিছু পেতে পারতো তারা এই অকালে ঝরে যাচ্ছে সেটি আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক আমরা অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটু আমাদের দর্শকদের কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার অবস্থা দেখাতে চাই হঠাৎ মাথা ব্যথায় কি করণীয় প্রিয় দর্শক দেখে নিন হঠাৎ করে যদি মাথা ব্যথা শুরু হয় সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কি করবেন মাথা ব্যথা হয়নি অথবা মাথা ব্যথা নেই এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার মাথা থাকলে ব্যথা হবেই তো মাথা ব্যথা হলে আমরা কি করতে পারি এক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে যেমন টেনশন হেডেক চক্ষুজনিত কারণে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে এ কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে অথবা আমরা অনেক সময় দেখি মাইগ্রেনের সমস্যার জন্য মাথা ব্যথা হয় মাথা ব্যথার অনেক কারণ আছে তবে কোনো কারণকেই অবহেলা করা যাবে না অবশ্যই কারণটি খুঁজতে হবে তার আগে আপনারা যেটা করতে পারি আমরা অবশ্যই মাথা ব্যথার জন্য একটি ব্যথানাশক ওষুধ খেতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই বুঝতে হবে যে অন্য কোনো অর্গানের বা অন্য কোনো অঙ্গের কোনো রকমের অসুস্থতা আছে কিনা সে তো বা কোনো রকমের বাধ্যবাধকতা আছে কিনা ডাক্তার কর্তৃক সেক্ষেত্রে অবশ্যই এ ধরনের ওষুধ খেতেও কিছুটা নিষেধাজ্ঞা আছে আমরা তখন প্যারাসি প্যারাসিটামল জাতীয় কোনো একটি ওষুধের কথা বলে থাকি এ ধরনের ওষুধ খেতে পারেন অথবা আপনার যে কারণে মাথা ব্যথা হচ্ছে সেটি কিন্তু প্রশমনের জন্য আমরা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেব সার্বিকভাবে কি বলার আছে আমাদের দর্শকদের জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আর শুধু সচেতন করলেই নয় বিভিন্ন ইঞ্জুরির জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেগুলো রয়েছে সেইগুলোকে সামনে আনতে হবে আমি ঘুরে ফিরে আবার পানিতে ডোবায় ফেরত যাই উদাহরণটা সহজ এই জন্য যেমন ধরা যাক যে শিশুরা যেহেতু সকাল নটা থেকে একটা পর্যন্ত পানি মানে পানিতে ডুবার দুর্ঘটনাটা সবচেয়ে বেশি ঘটে এবং যেহেতু তাকে ওই সময়টায় দেখার মতো কেউ থাকে না তো আমরা একটা গবেষণা করেছি সেখানে আমরা যদি শিশুদেরকে ওই সময়টায় একটা ডে কেয়ার সেন্টার যাকে আমরা আঁচল বলি প্রোটেকশান মায়ের আঁচলে বাচ্চা রয়েছে বিশ থেকে পঁচিশ জন বাচ্চাকে গ্রামেই একজন মহিলা যার সেকেন্ডারি লেভেল এডুকেশন আছে তার বাড়িতেই একটা রুমে এই বাচ্চাদেরকে রাখা সুপারভাইজ করা এক নম্বর কিন্তু এর একটা বাড়তি লাভ হচ্ছে ওই সময়টায় আমরা বাচ্চাদেরকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের যে সমস্ত উদ্দীপনা সেগুলো দিয়ে থাকি ফলে সেই বাচ্চাটা একটা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে এবং তার একটা প্রি স্কুলিং মতো এই জায়গাতেই হয়ে যায় এবং দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাগুলো যদি এরকম ডে কেয়ার সেন্টারে থাকে তাহলে তাদের পানিতে ডোবার ঝুঁকি প্রায় আশি শতাংশ কমে যায় এবং এই মুহূর্তে আমাদের এরকম প্রায় দুই হাজারের মতো সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশন রিসার্চ বাংলাদেশ দুই হাজার মতো ডে কেয়ার সেন্টার রান করছে যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশু এই সমস্ত আঁচলের এবং নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমরা আশা করব এই বিষয়গুলো আপনারা আরও সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ইঞ্জুরি বা আঘাত নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনারা শুনেছেন এবং আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য ক্লাসিক হলো যে একটা লেজার সার্জারি খুব একটা সার্জারি যেটা করলে দুই চোখে একসঙ্গে করা যায় করলে যাদের দূরে দেখার জন্য চশমা লাগে এই চশমাটা আর লাগবে না প্রিয় দর্শক বিশ্বে যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বি আর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন